ఎత్తుకుతూనే ఉన్నావమ్మా కనపడలేదు జవాబు దొరికితే ఏమవుతుంది మళ్ళీ ప్రశ్నలు బదలవుతాయి ఏం ప్రశ్నలు ఏమైంది ఎందుకు ఏ ఎవరు ఇలాంటి ప్రశ్నలు వచ్చి నన్ను హింసపడతాయి మీ ఆయన నీకు కనిపించకుండా మాత్రమే పోయాడు ఇప్పుడు నువ్వేం చేయకుండా వెళితే నీ మొగుడు మళ్లీ దొరకడానికి ఛాన్స్ ఉంది అది వదులుకోవద్దు నీ మొగుడు పోలీసు వాడి నన్ను ఏం చేయలేకపోయాడు ఆ ఫ్రాల్ ఆడదానికి నీ వల్ల ఏమవుతుంది రే దీని మొగుడిని చెప్పి కనిపించకుండా చేసినట్లు దీన్ని కూడా ఎవటితో మంచి పోలీస్ ఆఫీసర్ గా ఉండడం తప్ప కర్తవ్యాన్ని సరిగ్గా నిర్వర్తించే వాళ్ళని కనిపించకుండా చేయడమే ఇక్కడి పరిస్థితి అన్యాయాన్ని అరికట్టాల్సిన వాళ్లే దానికి అండగా నిలుస్తున్నారే నేను ఎవరు నిలదీసి అడుగుతాను నేను ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ బాహ్యని నాకే ఇలాంటి పరిస్థితి ఎదురైతే అప్పుడు మిగతా వాళ్ల పరిస్థితి ఈ ప్రపంచం ఎటువైపు ధర్మం అదుపు తప్పినప్పుడల్లా అవతరిస్తారని చెప్పావు కదా ఏ ఇప్పుడు రాయిలా కూర్చున్నావు రా వచ్చి దారి చూపించో ఎక్కడి నుంచి వస్తావు ఈ రాయి నుంచి వస్తావా ఆ ఆకాశం నుంచి వస్తావా ఈ భూమి నుంచి వస్తావా ఎక్కడి నుంచి వస్తావు చెప్పు Yeah. <laughs> 
っちゃった。ఇట్స్ నియర్ స్టార్ట్ Thank <laughs> you. 
ప్రధానమంత్రి నేను థాయిలాండ్ టూర్ లో ఉండగా అంతర్జాతీయ తీవ్రవాదుల దాడి నుంచి నన్ను కాపాడింది ఆఫీసర్ ఆన్ స్పెషల్ డ్యూటీలో ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ క్యాడర్ కు చెందిన ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ కొమరం పులియ అని విన్నా కానీ నన్ను మన దేశ గౌరవాన్ని కాపాడిన తర్వాతే నాకు తెలిసింది అతని పేరు మాత్రమే పులి కాదు అతని పులి అని మిస్టర్ పులి ప్లీజ్ కమాండ్ ద స్టే నేను ఆఫీసర్ గా సర్వీస్ లోకి వచ్చి ఎంతో కాలం అవ్వలేదు 
కానీ ఇంతలోనే ఈ అవార్డ్స్ ఈ మెడల్ స్వీకరించడానికి నేను సిద్ధమే ఈ గౌరవం స్వీకరించడానికి నేను సిద్ధమే కానీ రేపు ఉదయం వార్తాపత్రికల్లో కానీ టీవీల్లో కానీ ఒక కామాధుని చేతిలో అత్యాచారానికి గురైన ఓ ముక్కు పచ్చలారని పసిబాలిక ఓ రాజకీయ నాయకుడు అండదండలతో రాత్రికి రాత్రే బస్తీని ఖాళీ చేయించిన గుండాలు అటు తీవ్రవాదులు ఇటు పోలీసుల మధ్య నలిగిపోతున్న సామాన్య ప్రజానికం లాంటి వార్తలు రావని మీలో ఏ ఒక్కరైనా నాకు నమ్మకం కలిగించగలిగితే నేను గౌరవాన్ని స్వీకరించడానికి సిద్ధంగానే ఉన్నాను మీలో నాకు ఎవరైనా నమ్మకం కలిగించగలరా లేరు మనందరూ ఇక్కడ కూర్చొని చట్ట ప్రకారం డ్యూటీ బాగా చేస్తున్నాం లా అండ్ ఆర్డర్ సవ్యంగా ఉంది ప్రజల్ని కాపాడుతున్నామని మనం అనుకుంటున్నాం మాట్లాడుకుంటున్నాం నిజానికి అలా జరుగుతుందా పోలీసులు ప్రజలకి స్నేహితులు అనేది గోడల మీద మాత్రమే ఉంది తప్ప ప్రజల మనసుల్లో ఉందా మనం కాకీ డ్రెస్ వేసుకోగానే మన గురించి మనం ఏమనుకుంటామంటే మనం ఏదో ఆకాశం నుంచి ఊడిపడ్డ ప్రజలను కాపాడే దేవుడు అని కానీ సామాన్య జనం మన గురించి ఏమనుకుంటారు తెలుసా డాష్ 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 వాళ్ళు ఏం తిడతారనేది మీ ఇష్టానికి మీ ఊహాశక్తికే వదిలేస్తున్నాను వాళ్ళ తిట్లు తిని ఇంకా ఇలా బతికుండడం కంటే చెవుల్లో వేడి వేడిగా కరిగించిన సీసం పోసుకొని చచ్చిపోవడం మంచి సార్ ఇప్పుడు నేను మాట్లాడింది మీ అందరికీ బాధ కలిగించుండొచ్చు కానీ అదే నిజం ప్రతి దినం పొద్దునే లేసుడు సానం చేసుడు యూనిఫామ్ వేసుడు జీప్ లోకి ఎక్కుడు పెట్రోల్ పోసుడు స్టేషన్ పోయి నెల జీతం తీసుకునుడు ఇలా నలభై సంవత్సరాల లోపు ఉంటే గడిపినాక ఏదో ఒక రోజు ఎవడైతే ఆరు అడుగులు గోతులనే పోయి కదా పడుకునేది అరే ఎంత దూరం పరిగెడతాం భూమికి బాకీ ఉన్నోళ్ళం ఇది నా వల్ల కాదు సార్ ఈ కొంబ్రం పుల్ల లాంటి నీచమైన బతుకు బతకలేడు లక్షలు కొన్ని లక్షల సమస్యలు ఉన్నాయి ఇన్ని లక్షల సమస్యలకి పరిష్కారం ఏంటి చాలా చిన్నది ఈ లోకంలో పుట్టిన ప్రతి ఒక్కరికి ఒక ఖచ్చితమైన బాధ్యత ఉంటుంది ఆ బాధ్యతకి అందరూ న్యాయం చేసి తీరాల్సిందే అలా చేస్తే ఈ లోకంలో ఏ సమస్య రాదు రాబోదు కానీ చేస్తున్నామా డ్యూటీ ప్రకారం చెక్ పోస్టులు ఆపాల్సిన ఒక ఆర్డిఎక్స్ ల్యారీని కేవలం ఆరు వందల రూపాయలకి ఇక గుర్తుపడి వదిలేశారు ఒక్కటి డ్యూటీ సరిగ్గా చేయని మనలో ఒక్కటి దానికి ఫలితం ఏంటంటే అదే ఆర్డిఎక్స్ ని ఉపయోగించి చేసే వరుస బాంబు దాడులో ఐదు వందల పద్దెనిమిది మంది నిండు ప్రాణాలు పోయాయి రెండు వందల ఇరవై మంది స్కూల్ పిల్లలతో సహా దీనికి కారుతులు ఎవరు మనలో ఒక్కడు మన పోలీసులో ఒక్కడు అసలు మనం ఉన్నది ప్రజల ప్రాణాలు కాపాడడానిక లేకపోతే ప్రాణాలు తీయడానిక కర్తవ్యమే దేవాలయం కర్తవ్యమే చర్చ్ కర్తవ్యమే మస్జిద్ కర్తవ్య ధర్మాన్ని సరిగ్గా నిర్వర్తిస్తే మీరే దేవుళ్ళు ఒక విద్యార్థి సరిగ్గా లేడంటే గురువు సరిగ్గా లేడని అర్థం ఒక కొడుకు సరిగ్గా లేడంటే ఇంటి పెద్ద సరిగ్గా లేడని అర్థం ప్రజలు ప్రశాంతంగా లేరంటే పోలీసు సరిగ్గా లేరని అర్థం ఇఫ్ ద వాచ్ బికమ్ నిర్లక్ష్యంగలిగితే పోలీసులకు ప్రజలు కంప్లైంట్ ఇస్తే మాకు న్యాయం జరుగుతుందన్న నమ్మకం కలుగుతుంది అలాగే ఆ నిర్లక్ష్యం వహించిన అధికారి కూడా ప్రజలకు మనంత సేవ చేయొచ్చని కనువిప్పు కలిగే అవకాశం కూడా ఉంది సార్ పోలీసులు ప్రజలకి స్నేహితులు అనేది గోడల మీద మాత్రమే కాదు సార్ ప్రజల గుండెల్లో ఉంటుంది నేను ఇది కోరుకుంటున్నాను దయచేసి ఇది సాధ్యం చేయడానికి నాకు ఒక టీమ్ ఇవ్వండి సార్ ప్లీజ్ ఇది సాధ్యమా ఒకసారి ఇక్కడ బలంగా సంకల్పిస్తే ఖచ్చితంగా సాధ్యపడుతుంది సార్ ఇక్కడ బలమైన సంకల్పం ఉంటే ఆకలి తప్పికలు ఉండవు ఇక్కడ బలమైన సంకల్పం ఉంటే వచ్చే వయసు మీద పడదు ఇక్కడ బలమైన సంకల్పం ఉంటే వచ్చే చావు కూడా పారిపోతుంది సార్ ఒకసారి ఇక్కడ సవ్యమైనది సరైనది సంకల్పించి అడుగు ముందుకు వేస్తే అసాధ్యమైనది కూడా ఖచ్చితంగా సాధ్యపడుతుంది సార్ అసాధ్యమైనది కూడా ఖచ్చితంగా సాధ్యపడుతుంది సార్
You will do. Yenta ani nasa. Mahamal pelai bodh naya. Aithe na niche manta. Kaawalan de chappu, unchu kunta. Ayo. Hey, janto de chappu. Waka rupa yun naya. Hmm. Yama, maiga ni bichaka lagan parthna na. Yala ma. Naa kudha ya. Aduko chudu. Akkadi kelly phone chay. Uli line lo kosta du. Ni problem san ni pulto chappu. Mere thadi pulle choose kunta du. Hello. Do you want me to do something? I'm a pet officer. You and me are a pet officer. I'm a pet. Why do you know me? I'm a pet officer. 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 नूबो कोड़ का पुट्टी नाड़ पहले की बर्थ का उन्नत नाड़ पहले की तंद्री का उन्नत नाड़ पहले की इन तमंद आड़ पहले निजीवतन ने बैठकर इनको कार्ड पहले कुरीचंद निचिंगा मार्टल डालने के तू पुलिस वाब घुंडा हुआ राय रेप गुरेन आड़ पहले पुलिस स्टेशन को से मले रेप गुरोतन भाई पड़ कोड़ Jafar! Yes, sir! Pramanan Chai. Rajkumar... Rajkumar and I... भारत देश आने की भारत राज्य आन मर्च पे हुआ हम इपुन नेन चप्पल न प्रमाण चाहिए राजकुमार ने नेन राजकुमार ने नेन भारत देश आने की भारत राज्य आने की विजय ने नहीं उठाना नहीं भारत देश आने की भारत राज्य आने की विजय ने नहीं उठाना नहीं राष्ट्र पुलिस संस्थाओं निजाइती का व्यवहार इस तरह नहीं राष्ट्र पुलिस संस्थाओं निजाइती का व्यवहार इस तरह नहीं निष्पक्ष पातंगा निर्भयंगा रागत वेशाल का तीतंगा प्रजल के सेवा जैसा नहीं निष्पक्ष पातंगा निर्भयंगा रागत वेशाल का तीतंगा प्रजल के सेवा जैसा नहीं आज जंगलों को बंद करें चल प्रजल हफ्तों ने गौरव इस्तो आज जंगलों को बंद करें चल प्रजल हफ्तों ने गौरव इस्तो ना कप्पा किंचना विदुलों ने कर्तव्य आलों ने सक्रमंगा निर्वर्ति स्थानों ने ना कप्पा किंचना विदुलों ने कर्तव्य आलों ने सक्रमंगा निर्वर्ति स्थानों ने मनो पुरुषंगा प्रमाण चेष्टना मनो पुरुषंगा प्रमाण चेष्टना मनसलो चल तेरे क्यों उनका था इपुने की दायिवान ने चुस्ते अलाव उनका दान पिसना दलाई सो नो दायिवान छोड़ा उनको टेक बाद पर तो ना इन मौकों में सोमता शंते पिंस आधे दिव्यतम आधे दायिवा मो
दूसरे मगपुल की तगट तो आड़पुल चूसी <laughs> 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 हेलो 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 मधुबती कॉलिंग मधुबती कॉलिंग हेलो गुड मॉर्निंग मधुमती इंस्पेक्टर मधुमती 
చూస్తుంటే <laughs> 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 మనకి తెలియని అతీత శక్తి నిన్ను నన్ను ఇలా ఇన్నిసార్లు కలుపుతుందా అని చిన్న ఫీలింగ్ మధు సారీ మధుపతి గారు ఈ ఫ్యాన్ కు చిన్న కోరిక ఏంటి మీతో ఒక్క రోజు ఒక్కసారి ఒక్కసారి పక్కనే పక్కనే కూర్చొని కూర్చొని ఒక స్ట్రాంగ్ కాఫీ తాగాలని కోరిక ఎందుకు తెలుసుకోవాలి నువ్ ఎవరని నేను ఎందుకు తెలుసుకోవాలి నా ఆలోచన అంతా ఆ నలుగురు గురించి ఎవరు రామయ్య సోమయ్య ఎల్లయ్య పుల్లయ్య ఎవరు రామయ్య సోమయ్య ఎల్లయ్య పుల్లయ్య ఈ నలుగురే పొద్దున్న వచ్చి కంప్లైంట్ ఇచ్చారు సో ఐ హ్యావ్ టు థింక్ ఐ హ్యావ్ టు థింక్ ఎలా ఈ కంప్లైంట్ కి జస్టిస్ చెయ్యాలి అదే నాకు ముఖ్యం అంతేగాని ఈ పిఎం ఎవరిని ఎందుకు తెలుసుకోవాలి సీఎం ఎవరిని ఎందుకు తెలుసుకోవాలి నువ్వు ఎవరిని ఎందుకు తెలుసుకోవాలి ప్రగతి నగర్ కుక్కట్పల్లి రాసుకున్నావా పగలొద్దు రాత్రి ఎయిట్ ఓ క్లాక్ తర్వాత రా ఇవ్వచ్చు కాకపోతే నా కళ్ళ ముందు ఎవరైనా ఏదైనా వస్తువు పోగొట్టుకుంటే తిరిగి వాళ్ళకి ఇచ్చే వరకు నాకు కొంచెం నిద్ర పట్టదు అందుకే మీకు ఇవన్నీ వచ్చిన ఎందుకే వచ్చారా Uh, 
ओके 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 हेलो या बॉडी चूस्ते मुझे काल चूस्ते वन विषय पोरपा आलोचना राणी को प्रदेश प्रजा सफीसर ऐसी अबाईसर <laughs> 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 उदेश See you tomorrow. Yeah, Basha. Good morning. Oh, come on, Puli. Oh, this is not our Puli. Premen Chhod Gaya Par Vidhal Lo Manarashtra Lo Chhodne Al Salim World Number One Da Dilchar B K Nai Kutanda Lo Sadhara Na Contractor Na Jeevitam Prayar Michne Salim Baati Kerala Lo Nee Premen Chhod Lo Modhi Pari Da Dilchar E Ghana Da Sadhin Chhodne Al Salim Lo Mukhya Mandri Mandri Lo To Patu Migda Parthram Al Salim Ane Vyapar Vidhal Le Kunte Nee Nu Le Nu E Party Le Do Adi Na Kuch Chala Anan Nanga Arab Desham Paris Chhodne Me Kanga Inta Bapaka Idhi Ke Nte Al Salim Me Karan Aina Vyapar Am Lo Baage Swami Nee Nandu Kuch Chala Karwa Pad Nee Nu E Rashtra Mukhya Mandri Ka Unda Ani Karan Aata Nee इंस्पेक्टर मधुमत गार सर अलविदा नमस्ते सर इंस्पेक्टर मधुमत इंस्पेक्टर मधुमत हईदराबाद बजार अगरवाल इंट This is no time to love. This is time to work. Don't disturb me. Yeah, yeah, yeah. Huh? You P M I dente, C M I dente. Get the letter. What? Go ahead. Hey, ne never do this, ah? Yeah, bro. Madhu Madhi. Ama. Inspector Madhu Madhi. Anta ke nama. Ah. Ah. Hey. Ama. Manan never do this, ah? Yeah, bro. Ma. D I G T M P. Oh no. 
ప్రాణాలతో బతికుంటడం కోసమే నేను ప్రాణాలతో ఉండాలనుకునేది నా బిడ్డ లాంటి ఒక నిజాయితీ గల పోలీస్ ఆఫీసర్ ని చూడడం కోసమే చూసి నా బిడ్డ ఎక్కడున్నాడో వెతికి తెచ్చి నాకు ఇవ్వమని అడగడం కోసమే ఎవరైనా కనిపించకపోతే పోలీస్ స్టేషన్ లో కంప్లైంట్ ఇస్తావు నా బిడ్డ పోలీస్ ఆఫీసర్ బాబు పోలీసే కనిపించడం లేదని కంప్లైంట్ ఇచ్చినా ఎవరు పట్టించుకోలేదు బాబు నాకు న్యాయం జరగలేదు బాబు ఇందులో ఏదో తేడా ఉంది నా బిడ్డను మంచివాడిగా పెంచాలనుకోవడం తప్ప నా బిడ్డను నిజాయితీ గల పోలీస్ ఆఫీసర్ గా పెంచాలనుకోవడం తప్ప నాకు ఒకే ఒక బిడ్డ బాబు ఆ బిడ్డ ప్రాణాలతో ఉన్నాడని తెలిస్తే సంతోషపడతాను చచ్చిపోయాడని తెలిస్తే ఉండీలో డబ్బులు వేసి కష్టం చెప్పుకుంటే ఆ కష్టాన్ని తీర్చే దేవుళ్లాగా ఫోన్ బాక్స్ లో రూపాయి వేసి ఫోన్ చేసి కష్టం చెప్పుకుంటే ఆ కష్టాన్ని తీర్చడానికి వచ్చిన పోలీసు బట్టలు వేసుకున్న దేవుళ్లాగా ఉన్నారు బాబు మీరు ఆ నమ్మకంతోనే అడుగుతున్నా నా బిడ్డను వెతికి తెచ్చి నాకు ఇవ్వండి బాబు అమ్మా కంప్లైంట్ ఇచ్చింది ఏ పోలీస్ స్టేషన్ లో ఇన్స్పెక్టర్ హుస్సేన్ కనిపించట్లేదని వాళ్ళ అమ్మగారు కంప్లైంట్ ఇచ్చారు ఏమైంది 
వెతిక దొరకలేదు కేసు మూసేశాం ఇన్స్పెక్టర్ హుస్సేన్ కనిపించట్లేదు వాళ్ళ అమ్మగారు కంప్లైంట్ ఇచ్చారు ఏమైంది వెతిక దొరకలేదు కేసు మూసేశాం ఇన్స్పెక్టర్ హుస్సేన్ కనిపించట్లేదు వాళ్ళ అమ్మగారు మీరు ఇంతకు ముందు ఈ ప్రశ్న అడిగారు నేను సమాధానం చెప్పాను నాకు కావాల్సింది సమాధానం కాదు నిజం వెతికి చూసి వెతికామని చెప్పే వాళ్లకు వెతకుండానే వెతికామని చెప్పే వాళ్లకు తేడా తెలియకుండా నేను ఇక్కడికి రాలేదు కనిపించకుండా పోయింది ఒక వస్తువు కాదు పోలీస్ నీలాగా నాలాగా మనలాగా ఒక పోలీస్ డబ్బుక్క గుర్తుపడి కేసు మూసేశారు కదా సార్ మీరు బాబు పై వాళ్ల ఒత్తిడి వల్ల ఈ కేసు మూసేసింది నిజమే కానీ వాళ్ళు ఇచ్చిన డబ్బు నేను తీసుకోలేదు నేను మంచి పోలీస్ ఆఫీసర్ గా ఉండకపోవచ్చు కానీ మంచి మనిషిగా బతుకుతున్నాను ఇద్దరు పిల్లలకి మంచి తండ్రిగా బతుకుతున్నాను ఈ కేసు జోలికి వచ్చి ఓ తల్లికి బిడ్డ లేకుండా పోయాడు అదే కేసు జోలికి నేను వెళ్ళి నా బిడ్డలకి తండ్రి లేకుండా పోకూడదు అందుకే భయపడ్డాను భయం చనిపోతాను భయమా అయినా నువ్వు బతుకున్నావు నాడు చెప్పాడు ఊపిరి పిలిస్తే మాట్లాడితే లెఫ్ట్ రైట్ నడిస్తే ప్రాణాలతో ఉన్నట్టు అర్థమా సస్తా బతకడం కా సత్ సచ్చినా బతకాలి అలా బతికిన వాడే నిజమైన మనిషి మనందరం పుట్టింది ఏదో ఒకరోజు చనిపోవడానికి కానీ మన చావుకు ఒక అర్థం ఉండాలి అప్పుడే మనం బతికిన బతుకు ఒక అర్థం ఉంటుంది ఎప్పుడైతే ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ గా మీ డ్యూటీకి మీరు న్యాయం చేయలేరు నువ్వు మంచి తండ్రిగా కూడా మీ పిల్లలకి మీరు న్యాయం చేయలేరు మీరు చెప్పుకోవచ్చు నా పిల్లలు నా పిల్లలు అని కానీ మీ పిల్లలు చెప్పుకోరు మా నాన్న గొప్ప ఏసీపీ అని హుస్సేన్ తల్లి ఇచ్చిన కంప్లైంట్ ఎక్కడ వద్దు వద్దు బాబు నా మాట విను ప్లీజ్ ప్లీజ్ హుస్సేన్ ఫోన్ కి చివరిసారిగా వచ్చిన ఫోన్ నెంబర్ ఎవరు అడిగేది మామూలు విషయం కాదు హుస్సేన్ కనిపించకుండా పోయే మనం చివరిసారిగా ఎవరిని కలవడానికి వెళ్ళాడు నిన్ను కనిపించకుండా చేస్తారు బాబు ఈ ఫోన్ అడ్రస్ తీసుకుని మొత్తం ఎంక్వైరీ చేస్తే నిన్ను చంపేస్తారు ఈ కేసు మీరు టేకప్ చేశారు మీరే పూర్తి చేస్తారు మీ వల్ల అవుతుంది నా వల్ల కాదు మీ వల్ల అవుతుంది ఒకసారి ఇక్కడ బలంగా సంకల్పిస్తే ఖచ్చితంగా అవుతుంది ఒకసారి ఇక్కడ బలంగా సంకల్పిస్తే ఆకలి తప్పికలు ఉండవు ఒకసారి ఇక్కడ బలంగా సంకల్పిస్తే వచ్చే వయసు మీద పడదు ఒకసారి ఇక్కడ బలంగా సంకల్పిస్తే వచ్చే చావు కూడా పారిపోతుంది రేపటి నుంచి ఎంక్వైరీ మొదలు పెట్టండి We have to find the street minister. At 12.30, we should visit our people. Hello, Mr. Salim. One minute. Paris. Yes, sir. Please wait a second. All right. మిస్టర్ సలీం ఇది హుస్సేన్ తల్లి పోలీస్ స్టేషన్ లో ఇచ్చిన కంప్లైంట్ టూ డబల్ త్రీ వన్ డబల్ టూ డబల్ త్రీ నుంచి ఫోన్ రాగానే హుస్సేన్ ఇంట్లో నుంచి హడావుడిగా బయలుదేరి వెళ్లిపోయాడు ఆ రోజు నుంచి ఇప్పటిదాకా ఇంటికి రాలేదు ఈ హుస్సేన్ ఇప్పటిదాకా చిన్న అనుమానం అడగచ్చా వచ్చిన దగ్గర నుంచి హుస్సేన్ హుస్సేన్ అంటున్నావే హుస్సేన్ ఎవరు హుస్సేన్ అంటే ఇన్స్పెక్టర్ ఎవరు త్రీ టౌన్ సర్కిల్ లో పనిచేసి ఇన్స్పెక్టర్ హుస్సేన్ హుస్సేన్ అంటే ఇన్స్పెక్టర్ టూ డబల్ త్రీ వన్ డబల్ టూ డబల్ త్రీ అనేది మీ నెంబర్ మిమ్మల్ని కలవడానికి వచ్చిన హుస్సేన్ కనిపించకుండా పోయాడు హుస్సేన్ ఎక్కడ ఎక్కడ హుస్సేన్ ఎక్కడ హుస్సేన్ ఎక్కడ ఎక్కడ సార్ హుస్సేన్ కి మీ నెంబర్ నుంచే ఫోన్ వచ్చింది ఈ కంపెనీలో ఇంచుమించు రెండు వేల మంది పనిచేస్తుంటారు ఈ రెండు వేల మందిని కలవడానికి రోజు రెండు వేల మంది వస్తుంటారు అందులో ఎవరైనా హుస్సేన్ కి ఫోన్ చేసి ఉండొచ్చు అంటే హుస్సేన్ కి మీరు ఫోన్ చేయలేదు దానికి అంతేగా అర్థం హుస్సేన్ కి మీరు ఫోన్ చేశారా లేదా లే 
ఒక ఇన్స్పెక్టర్ హుస్సేన్ కనిపించకుండా పోతే ఎంక్వైరీ తో తాగిపోవాల్సిందేనా ఆ విషయం నన్ను అడిగితే నీ పక్కనే ఉన్నాడు ఏసీపీ అతన్ని అడుగు వెతకడం మీ పని మీ పని మీరు చేసుకోండి నాకు చాలా పనులున్నాయి నీటి మీదగా గాని ఆకాశం మీదగా గాని నేల మీదగా గాని నా అనుమతి లేకుండా ఏ విషయము లోపలికి రాదు బయటికి పోదు ఎవరు నీ ఇష్టానికి లోపలికి వస్తావు కూర్చుంటావు నీ ఇష్టానికి క్వశ్చన్స్ అడుగుతావు నేను పదులు చెప్పాలా రే అది ఎలా 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 రా కాస్టమర్ని పంపిస్తాను స్టేట్మెంట్ రెడీ చేసి సంతకం పెట్టి దిస్ ఇస్ వాట్ యూ డెడ్ నన్ను ఎవరు అనుకున్నావు డూ యూ థింక్ ఐ కార్ డ్రైవర్ అవ యూ కాస్టమర్ ఇస్ యువర్ హోమ్ ఇస్ యువర్ పోలీస్ స్టేషన్ What should I do? Should I salute you? Who do you think I am? What's it? Do you have any questions? 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 ఎవిడెన్స్ తో వచ్చినప్పుడు ఎవిడెన్స్ లేకపోయినా కూడా నువ్వు అడిగింది నేను రెడీ చేసి ఇవ్వచ్చు ఎప్పుడు నువ్వు ఇప్పుడు అడిగిందంతా మర్యాదగా అడిగితే మర్యాదగా అడుగో మిస్టర్ అల్సలీం ఇప్పుడు చెప్పినంత ఒక స్టేట్మెంట్ చేసి సంతకం పెట్టి మీ పిఏకి ఇస్తే రేపు పొద్దునే మా కానిస్టేబుల్ వచ్చి కలెక్ట్ చేసుకుంటాడు ఈ ఒక్క విషయం నా కోసం చేసి పెట్టండి ప్లీజ్ నా మాట విను ఎందుకు టెన్షన్ పడుతున్నావు హుసేన్ మాట మార్చిపో వాడేమన్నా నీకు తోడబుట్టిన అన్నా తమ్ముడా వదిలేపులి హుస్సేన్ అందరూ మర్చిపోయారు మర్చిపోలేదు సార్ హుస్సేన్ తల్లి ఇంకా తన బిడ్డని మర్చిపోలేదు ఆ తల్లి నా ముందు ఏడ్చిన ఏడుపుని నేను ఇంకా మర్చిపోలేదు ఆవిడ కన్యళ్లకు మనం సమాధానం చెప్పి తీరాలి ఓ పులి మాకంతా తెలుసు అమ్మా హుసేన్ అమ్మకు నువ్వు మంచి చేయాలనుకుంటావు కదా అయితే ఒక పని చేద్దాం ఏదో ఒక డెడ్ బాడీని తీసుకొచ్చి హుసేన్ చచ్చిపోయాడని కేసును క్లోజ్ చేద్దాం నోరు మూసుకో ఆ డెడ్ బాడీని గవర్నమెంట్కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తే డబ్బిస్తారు డబ్బు తీసుకుని హుసేన్ అమ్మకి ఇస్తే ఆవిడ కన్నీళ్ళకి సమాధానం దొరుకుతుంది కదా ఉన్న పళ్ళంగా మిమ్మల్ని ముక్కలు ముక్కలుగా నరికి జైలుకి వెళ్తాను సార్ రెసిపీ సార్ ఈయన చచ్చిపోతే గవర్నమెంట్ డబ్బిస్తుంది ఆ డబ్బు తీసుకెళ్లి వీళ్ళ అమ్మగారికి అంత చేయండి ఆవిడ కూడా సంతోషపడుతుంది పులి ఐ యామ్ యువర్ సీనియర్ ఆఫీసర్ మర్చిపోవద్దు నేను కూడా అదే చెప్తున్నాను సార్ మీరు ఒక సీనియర్ ఆఫీసర్ అన్న విషయం మీరు కూడా మర్చిపోవద్దు మిస్టర్ కుమరం పులి నువ్వు వెళ్ళి ఎంక్వైరీ చేసావు కదా అల్ సలీం హుసేన్ కు ఫోన్ చేయలేదని చెప్పిన తర్వాత హుసేన్ కేసు ఆధారాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి అల్ సలీం అబద్ధం చెప్తున్నాడు సార్ అల్ సలీం అబద్ధం చెప్తున్నాడు హుసేన్ ఎందుకు కనిపించకుండా పోయాడు పోయిన సంవత్సరం మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి మీద జరిగిన బాంబు దాడి కేసు అతను పాత్ర ఉందని ప్రూవ్ చేయడానికి వెళ్లే కదా ఇప్పుడు ఆ కేసు నేను టేకప్ చేస్తాను నేను కూడా కనిపించకుండా పోతాను నేను కనిపించకుండా పోయి కనిపించకుండా పోయి హుసేన్ కనిపెట్టి మరీ తీసుకొస్తాను పులి ఏం మాట్లాడుతున్నావు సీఎం మీటింగ్ లో బాంబు పెట్టింది అల్ సలీమా మరి పాత సీఎం ని చంపేస్తానికి అనుకూలమైన కొత్త సీఎం పెట్టుకుని అల్ సలీం కదా ఓ అవునా మరి అదే కదా నిజం సరే అదే నిజం ఆ విషయాన్ని ఎలా నిరూపిస్తావు సాక్ష్యాధారాలు ఉన్నాయా ఇదేం ప్రశ్న సార్ ఇది 
ఏం ప్రశ్న ఇది నిజాలు నిర్ధారించడానికి సాక్షాధారాలు సేకరించడానికే కదా మన జీతాలు తీసుకుంటా ఈయనతో మున్సిపాలిటీ డిపార్ట్మెంట్ లాగా నేనైతే ఎన్డోమెంట్స్ డిపార్ట్మెంట్ లాగా మాట్లాడితే ఎట్లా సాక్షాధారాలు ఎక్కడ సాక్షాధారాలు ఎక్కడ అంటే సాక్షాధారాలు ఎలా సేకరించాలో దాని గురించి మాట్లాడండి ఎలా సేకరిస్తావు అల్సలిం పంపెట్టాడు అల్సలిం పంపెట్టాడంటే హతనా వెళ్ళి పంపెట్టాడు చెప్పరాడు <laughs> ఆఫీసరు <laughs> 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 రంజిత్ ప్రసాద్ ఇన్స్పెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ ప్రీతి లాస్ట్ ఇయర్ సీఎం బాంబ్లాస్ కేసు డీటెయిల్స్ అని ఒకసారి ఓపెన్ చేయి అన్ని డీటెయిల్స్ కావాలి ఈ ఇన్సిడెంట్ అక్టోబర్ థర్టీ జరిగింది సార్ నవంబర్ ఫస్ట్ ఇన్స్పెక్టర్ హుసేన్ ఈ కేసు టేకప్ చేశారు సార్ సీఎం బాంబ్లాస్ తో దొరికిన కెమికల్స్ సుబ్రహ్మణ్యం కెమికల్స్ నుంచి డబ్బు అయ్యాయి టూ థౌసండ్ నైన్ నవంబర్ థర్డ్ ప్రెస్ మీట్ లో అల్ సలీం ని పట్టుకోవడానికి సాక్ష్యాధారాలు ఉన్నాయని చెప్పారు సార్ నెక్స్ట్ డే హుసేన్ కనిపించకుండా పోయారు సార్ బ్లాస్టింగ్ సంబంధించి హుసేన్ కలెక్ట్ చేసిన ఎవిడెన్స్ ఉంటే ఎక్కడ ఉంది ఫైర్ యాక్సిడెంట్ లో కాలిపోయినాయి సార్ కాలిపోయినాయా కాల్ చేశారా ఒక నిమిషం ఆపు ఎనకరా జూమించి ఫ్యాక్టరీ ఎవరిది అల్ సలీం బినామీ సుబ్రహ్మణ్యం కాదు సార్ సార్ సరుకు మొత్తం లారీలోకి పంపించేసాం సార్ సార్ ఊపుకుండా చూపించింది చాలు నాకు అర్థం అవుతోంది ఇవాళ పొద్దున్న నేను కూడా పేపర్ చూశాను ఇవాళ కాదు రోజు చూడడానికి చెప్పి నా బెడ్రూమ్ కూడా కూడా అనిపించాను చెప్పండి ఎందుకు పిలిచారు దీనికే పిలిపించానయ్యా సీఎం ఫోన్ చేసి అడుగుతున్నారు నీకు వార్నింగ్ ఇమ్మన్నాడు సార్ నేను వేసిన ప్లాన్ కరెక్ట్ నేను పట్టుకోవడానికి నేను లారీ కరెక్ట్ కానీ మనలో ఎవరు ఇన్ఫర్మేషన్ అందించారు దానివల్ల నన్ను ఫోన్ చేసి ఆర్డీఎక్స్ రిజర్వాయర్ కలిపేశారు అది మాత్రం నిజం సరే అదే నిజం నేను నమ్ముతానయ్యా కానీ అందరూ నమ్మడానికి సాక్ష్యాధారాలు కావాలిగా ఎవిడెన్స్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ గౌరవం పెంచుతానని నువ్వు ఇలా ఎలుకలు పట్టుకుంటూ పోతే ప్రజలకు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ మీద నమ్మకమే లేకుండా పోతుంది పోలీసులన్నా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అన్న చీ కొడుతున్న జనానికి తిరిగి పోలీస్ మీద గౌరవం తెచ్చింది నేను నమ్మకం పెంచింది నేను ఎవరు లేని తెలుగు పెద్దవాడు కొడుకు కనిపించట్లేదు పోలీస్ స్టేషన్ లో కంప్లైంట్ ఇచ్చి సంవత్సరం నుంచి న్యాయం జరక జీవితం మీద వ్యక్తితో పిచ్చాసుపత్రికి పాలన అలాంటి తల్లి కూడా పోలీస్ మీద నమ్మకం పెంచింది నేను ఆ నమ్మకానికి నేను న్యాయం చేసి తీరుతాను ఎవిడెన్స్ ఎవిడెన్స్ అక్కడ కావాలి వెతుకుతాను ఎక్కడ చోట దొరుకుద్ది దొరికిన రోజున దీని వెనకాల ఎవడు ఎలా అంటాడైనా సరే వెతికి పట్టి అందరినీ బయటికి లాగుతాను ఐజీ రంజిత్ ప్రసాద్ సార్ ఆ తల్లికి మనశ్శాంతి కలిగేంత వరకు ఈ రాష్ట్రంలో ఏ ఒక్కరిని మనశ్శాంతిగా ఉండనివ్వరు కార్ నీదేనా కార్ 
ఎవరు అల్ సలీం అల్ సలీం ఎవిడెన్సే కదా అడిగావు ఇస్తా టన్నులు కొత్తి నో పార్కింగ్ లో పెట్టామని పోలీసులు టోచెస్ తీసుకెళ్లిపోయారు సార్ పులి మనసు మనిషి బ్రతుకంటే ఐజీ గారుతో చెప్పి నిన్ను ఇక్కడికి పిలిపించింది నేనే ఏ నేను రమ్మని చెప్తే రావా నువ్వు పిలిస్తే నేను రావడానికి రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి నా పై అధికారి వాళ్లే నేను పిలిస్తే పరిగెత్తుకుంటూ వస్తారు నువ్వు పిలిస్తే వాళ్ళెందుకు పరిగెత్తుకుంటూ వస్తారో నీకు తెలుసు నాకు తెలుసు నువ్వు పిలిస్తే పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చా వాళ్ళు వాళ్ళు పిలిస్తే పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చా నేను నువ్వు పిలిస్తే పరిగెత్తుకుంటూ ఎందుకు రాను నీకు అర్థం అయ్యేలా చేస్తాను నువ్వు పిలిస్తే పరిగెత్తుకుంటూ రావడానికి నేను ఎవరైనా నీ కాలు డ్రైవర్ నా నీ గుమ్మస్తా నీ కింద పనిచేస్తే గుండా నేను ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ పులి కొమరం పులి నువ్వు పిలిస్తే నేను రాను నేను పిలిస్తే నువ్వే అక్కడికి పరిగెత్తుకుంటూ రావాలి ఇదిగో 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 చూడు పులి నేను పిలిస్తే నువ్వు ఇక్కడికి రావాలా నువ్వు పిలిస్తే నేను అక్కడికి రావాలా ఆ తర్వాత చూసుకుందాం ఇప్పుడు నువ్వు తీసుకెళ్లిన నా కారు నా ఇంటికి రావాలి ఓ స్వయంగా నువ్వే దాన్ని తీసుకురావాలి అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఆ న్యూస్ రేపటి న్యూస్ పేపర్ లో రావాలి ఓ ఆ కార్ వాల్యూ ఎంతో తెలుసా న్యూయార్క్ లో డెలివరీ తీసుకుని హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ వచ్చి అక్కడ నుంచి నా ఇంటి కోర్టుకోకి రావడానికి అయిన ఖర్చు ఒకటిన్నర కోటి ఓ అది ఇప్పుడు నా ఇంటికి రావాలి చాలా చిన్న విషయం నువ్వు న్యూయార్క్ నుంచి ఒకటిన్నర కోటి ఖర్చు పెట్టి ఇంపోర్ట్ చేసుకున్న కారు ఒకటిన్నర కిలోమీటర్ దూరంలో ఉన్న పోలీస్ స్టేషన్ కి నువ్వే స్వయంగా వెళ్లి నూట యాభై రూపాయలు ఫైన్ కట్ అప్పుడు నేనే స్వయంగా నీ కారు తీసుకొచ్చి నీ ఇంటి గుమ్మం ముందు ఈ ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలుగా నా చెప్పు చేతల్లో నేను పెంచి పోషించుకుంటూ వచ్చిన నా సామ్రాజ్యం 
నా గౌరవం నా పొగ ఇదంతా ఇలాగే తీసిపారేమంటావా నేను మా తల్లి కడుపులో ఉండగానే తనకు పుట్టుపోయే పుట్ట పోలీస్ ఆఫీసర్ కావాలన్న కలలను తెలుసుకుని ఆ కలలను నిజం చేయడానికి భూమి మీదకి వచ్చి ఇన్ని సంవత్సరాల కష్టపడి వేసుకుని పోలీస్ యూనిఫామ్ ని గుండెలో నింపుకున్న ధైర్యాన్ని తల మీద నాలుగు సింహాలు పెట్టుకున్న పులిని ఈ కొమరం పులి ఐపీఎస్ బ్యాడ్జ్ ని లాగా తీసిపారేమంటావా నువ్వు కోరుకున్నట్టు నీ కారు నేను తీసుకు చెప్ప చెప్పాలంటే నూట యాభై రూపాయలు ఫైన్ కట్టు ఫైన్ కట్టుకున్న నీ కారు నేను నీకు తీసుకు చెప్ప చెప్పాలంటే నాకు కావాల్సిన నాకు ఇచ్చే నాకు కావాల్సిన నాకు ఇచ్చే అతనికి ఏం కావాలో తెలుసుకుని చెప్పాలి కదా హుస్సేన్ హుస్సేన్ నాకు కావాలి పులి ఎవిడెన్స్ తో పట్టుకున్న నీ కారు నీకు కావాలంటే కేసులో ఎవిడెన్స్ లేకుండా పోయిన హుస్సేన్ నాకు కావాలి పులి నువ్వెవడితో మాట్లాడుతున్నావో తెలుసా బాగా తెలుసు కార్ పార్క్ చేయకూడదు చోట కార్ పార్క్ చేయకూడదు అని కనీసం ఇంగిత జ్ఞానం లేని యదవతో మాట్లాడుతున్నానని బాగా తెలుసు కనిపించకుండా చేస్తారు పులి చేయి నన్ను కనిపించకుండా చేయి నువ్వు నన్ను కనిపించకుండా చేసిన కదా నేను కనిపించకుండా పోయి నువ్వు కనిపించకుండా చేసిన వాళ్ళ దాన్ని కనిపెట్టి మరి తీసుకురాగలు చేయి నన్ను కనిపించకుండా చేయి నువ్వు అట్టుగా నేను వేస్తుంది అరిగిపోయిన షూ నేరా మాసిపోయిన పోలీస్ చొక్క నేరా నిన్ను అడిగే రాష్ట్ర నిద్ర లేస్తుంది నిన్ను అడిగే రాష్ట్ర నిద్రపోతుంది నీ దయాదాక్షిణ్యాల మీద ఆధారపడే రాష్ట్రం బతుకుతుంది నువ్వు పిలిస్తే సీఎం లో వస్తారు నువ్వు పిలిస్తే ఐజీ లో వస్తారు నువ్వు పిలిస్తే ఎవరైనా వస్తారు అన్నదే నిజం అయితే నీటి మీదగా కానీ ఆకాశం మీదగా కానీ నేల మీదగా కానీ నీ అనుమతి లేకుండా ఏ విషయం రాష్ట్ర లోపలికి రాదు రాష్ట్రం బయటికి పోదు అనేది నిజమైతే అరిగిపోయిన షూ వేసుకునే పులిని కాదని మసిపోయిన పోలీస్ చొక్క వేసుకుని కొమరం పులి ఐపీఎస్ ని కాదని నూట యాభై రూపాయలు ఫైన్ కట్టకుండా నీ కారు తీసుకోరా చూద్దాం తీసుకో ఇది మాసిపోయిన పోలీస్ చొక్క కాదు పవర్ ఇది స్టార్ రెండు కలిపి చెప్పు పవర్ స్టార్ ఎవరో పవర్ స్టార్ రాయ్ క్రికెట్ మీద నన్ను గుడి చేతి చూపుడు వేళ ఒక నొక్కు నొక్క అంటే చాలా జాంబర్ లో ఉన్న తొమ్మిది మిలిమీటర్ల హాల్ అపాయింట్ బిలెట్ సెకండ్ మూడు వందల ముప్పై నాలుగు మీటర్ల వేగంతో తీసుకొచ్చి తప్పుడు ఆలోచించి బ్రెయిన్ హెలిపాడ్ కాంక్రీట్ ఫ్లోర్ మీద చదువుతా బేవకు అంత నువ్వు ఉండదు సామ్రాజ్యం ఉండదు నేను చెప్పడం కష్టం నేను చెప్పడం కష్టం సలీం చిట్టి కేసినంత తేలిక చంపాయి కావాలని యాదు ఉంచుకో చెడ్డ వాళ్ళని చంపడం కాదు రా చెడు ఆలోచనలు చంపడం కష్టం నిన్ను చంపడం ముఖ్యం కాదు చాలా మందిలో పెరుగుతున్న నీ చెడు లక్షణాలను చంపడం ముఖ్యం నాకు తెలిసి ఈ దేశంలో నువ్వు ఒక్కడే దుర్మార్గుడు కాదు నీకు భయపడి హుస్సేని వెతకుండా కేసు మూసేసిన ఏసీపీ దుర్మార్గుడే నిన్ను ఆదర్శంగా తీసుకుని పెరుగుతున్న పెరగబోతున్న ప్రతి ఒక్కరూ దుర్మార్గులే పాతిక సంవత్సరాలు లెక్కలేనని హత్యలు నేరాలు కిరాతకాలు చేసి దర్జాగా దర్భంగా బతుకుతున్న అల్ సలీం అనే కరుడు గట్టిన నేరస్తుండి ఐ కొమ్రం పులేని ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ వచ్చి బొక్కి నిలకొట్టి సర్కస్ కోతిని చేసి ఆడించడం చూసి అల్ సలీం కే ఇలాంటి గతి పట్టిందంటే ఇక పాలాంటి వాళ్ళ గతి ఏంటని చెప్పి చాలా మందిలో పెరుగుతున్న ఇలాంటి అల్ సలీం లు గుత్త పోసుకోవాలరా ఈ సమాజంలోని మనుషుల్లో పెరిగిపోతున్న చెడు ఆలోచనలను ఏరి పారేయాలంటే నువ్వు నాకు కావాలి రామాయణం మహాభారతం చదివిన జనానికి అర్థం కాని ఎన్నో విషయాలు నిన్ను అర్థం పెట్టుకుని అర్థమయ్యేలా చేస్తాను నాకు నా కార్ కావాలి దాన్ని వాడే స్వయంగా తీసుకురావాలి ఎలా ఎలా సార్ కాఫీ దెయ్యం దెబ్బతిన్న వాడు ఎలా ఉంటాడో నువ్వు చూసుంటావు పులి పంజా దెబ్బతిన్న వాడు ఎలా ఉంటాడో నువ్వు ఎప్పుడైనా చూసావా లేదు ఇలా ఉంటాడు ఇలా ఎవరి రావాణ్ణి కనిపడేసింది ఎవటి రావాడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు రావాడు ఐజీ పులుల్లో రెండు రకాలు ఉన్నాయి ఒకటి బోన్లో పెరిగేది ఇంకొకటి అడవిలో పెరిగేది రెండిటికి తేడా దేని చూసి చెప్పొచ్చో తెలుసా కళ్ళు చూసి నేను వాడు కళ్ళు చూశాను ఐజీ వాడు మీలా బోన్లు పెరిగే పులి కాదు అడ్డవీ పులిస్ వైల్డ్ టైగర్ నాకు నా కార్ కావాలి వాటి దాన్ని స్వయంగా తీసుకొచ్చి ఇంటి ముందు పెట్టాలి అది జరిగే పని కాదు సార్ వచ్చిన వాడిని వచ్చినట్టే వచ్చిన చోటే చంపేసి హెలిపాడ్ నుంచి కింద పడేయకుండా వదిలేసి ఇప్పుడు నా కార్ కావాలి నా కార్ కావాలి నా కార్ కావాలి అంటే ఎలా
చచ్చిపోవాలి ఎలా 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 కార్ కావాలి ఎలా నో పార్కింగ్ లో పట్టుకున్న అల్ సలీం ఎస్ క్లాస్ బెంచ్ కార్ డీటెయిల్స్ మొత్తం దొరికే సార్ దొరికిన డీటెయిల్స్ ను బట్టి ఈ కార్ న్యూయార్క్ మెన్హట్టన్ లో ఉన్న బెంచ్ షోరూమ్ నుంచి అల్ సలీం అనే పేరు మీద తీసుకోలేదు నిక్సన్ అనే పేరు మీద డెలివరీ తీసుకోబడింది అతని దగ్గర నుంచి అల్ సలీం కన్నాడు నిక్సన్ ఎస్ సార్ థాయిలాండ్ లో మన దేశ ప్రధాన మంత్రి అసాసినేషన్ కి ప్లాన్ వేసిన ఇంటర్నేషనల్ టెర్రరిస్ నిక్సన్ ఈ నిక్సన్ ఒక్కరే ఇంటర్పోల్ అటాక్ లో నిక్సన్ చనిపోవడానికి మూడు నెలల ముందు ఈ కార్ అల్ సలీం పేరు మీద ట్రాన్స్ఫర్ అయింది చనిపోయిన టెర్రరిస్ట్ నిక్సన్ నుంచే అల్ సలీం కార్ కొన్నాడు ఎస్ సార్ ఎవిడెన్స్ ఎక్కడ ఎవిడెన్స్ ఎక్కడ అనరోజు అల్ సలీం బాగా ఎగిరాడు కదా మనం ఎవిడెన్స్ తో పట్టుకున్న వాడి కారే ఇప్పుడు మనకు అన్నిటికీ ఎవిడెన్స్ అల్ సలీం కి టెర్రరిస్ నిక్సన్ కి సంబంధం ఉందనేది మనకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఇప్పుడు దాన్ని కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి అంత అందమైన అమ్మాయి ఇక్కడ ముత్తు పెట్టి వెళ్తోంది అసలు చలనం వెళ్లేకుండా పోయింది అంత టార్చర్ చేసేటప్పుడు కారు కావాలి కారు కావాలి నేను ఏసీపీతో మాట్లాడతాను హలో ఏసీపీ కార్ తొందరగా పంపించవయా పులి కార్ తీసుకొస్తున్నాడా లేదా తొందరగా చెప్పు అల్సలి ఎసరు పెట్టాడు మొత్తానికి ఎసరు పెట్టాడు నాకు నా కార్ స్టాప్ సార్ అసలు ప్రాబ్లం అర్థం చేసుకోండి మీరు మాట్లాడుకుని ఉంటే వాడు కామ్గా ఉండేవాడు కార్ కావాలి కార్ కావాలి ఆ కార్ పట్టుకుని వాడు ఎక్కడ దగ్గర తెలుసా అసలు కార్ ఎవరి పేరు మీద ఉంది ఎవరైనా అడుగుతున్నాడు దాని ఎఫెక్ట్ ఎలా ఉంటుందో తెలుసా దూల తీరుద్ది కార్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను సార్ ఏ ఏసీపీ ఎంత ఖర్చు అయినా పర్వాలేదు కార్ పంపించు కార్ వద్దు 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 ఏ ఏసీపీ ఎంత ఖర్చు అయినా పర్వాలేదు కార్ వద్దు రావట్లేదు సార్ ఇదొకటి మాట్లాడుతుంటే ఫోన్ వస్తుంది ఒక్క నిమిషం సార్ పులి కార్ తీసుకొచ్చాడు సార్ కార్ కిస్ కొత్త సార్ ఇది మీ కారు మీరు తీసుకోండి ఆ కార్ నా కొత్త అదేంటి సార్ కారు నువ్వే స్వయంగా తీసుకొచ్చి నా కారు పోర్టుకోలో పెడితే కానీ నేను కారు తీసుకుని చెప్పావు కదా నీకు భయపడే కదా ఈరోజు నేను కారు తీసుకొస్తాను తీసుకోండి అదేంటి సార్ ఒకసారి కారు కావాలంటారు ఇంకోసారి వద్దంటారు నాకు మీరేం చెప్తున్నారు నాకు అర్థం కావట్ల నాకు అదే అర్థం కావడం లేదు ఓకే అల్ సలీం కారు కావాలన్నది వద్దన్నది మీ మధ్య లేదు చిన్న కన్ఫ్యూజన్ దాని గురించి తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే నాకు లేదు కానీ ఒక్క విషయం అయితే నేను ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి కోటి యాభై లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి న్యూయార్క్ నుంచి కారు తెప్పించాల్సిన అవసరం ఏ ఉంది అది నీకు చెప్పాల్సిన అవసరం నాకు లేదు మిస్టర్ అల్సలేం మీరు ఈ కారు కొన్నది మామూలు దగ్గర అయితే మీరు నాకు సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కానీ మీరు కొన్నది ఉగ్రవాదులతో సంబంధం ఉన్న నిక్సన్ దగ్గర నుంచి ఈ కారు నో పార్కింగ్ లో పార్క్ చేసినట్టు నిక్సన్ దగ్గర కొన్నట్టు నా దగ్గర సాక్ష్యాధారాలు ఉన్నాయి నువ్వు అంటుంటా చూడు ఈవిఐడిఈన్సీఈ ఎవిడెన్స్ ఎవిడెన్స్ నా ఎవిడెన్స్ నా దగ్గర ఉంది నువ్వు ఈ కారు నిక్సన్ దగ్గరే ఎందుకు కొన్నావో చెప్పు బెంచ్ కార్లలో ప్రతి మోడల్ మొదటి కారు కొనడం నా అలవాటు ఈ మోడల్లో మొదటి కారు నిక్సన్ కొన్నాడు అతని దగ్గర నుంచి నేను కొన్నాను అంతకు మించి నాకు నిక్సన్ కి ఎలాంటి సంబంధం లేదు నువ్వు అబద్ధం చెప్తున్నావు సార్ నిజం నువ్వు చెప్తున్నది అబద్ధం 
నీ చెప్తున్నది నిజం నువ్వు అబద్దం అంటే ఎలా నువ్వు చెప్పేది నిజమైతే అలా పైకి చూసి మాట్లాడు పక్క చూసి మాట్లాడినవాడు ఏంటి ఆ రోజు ఏం జరిగింటుందని ఆలోచించాడు ఆ రోజు ఏం జరిగిందని వాళ్ళు పక్కకు చూసి మాట్లాడతాడు ఆ రోజు ఏం జరిగిందని చెప్దామని ఆలోచించాడు పైకి చూసి మాట్లాడతాడు అందుకే చెప్తున్నా నువ్వు అబద్ధం చెప్తున్నావు అయితే నీకు నిక్సన్ కి ఎలాంటి సంబంధం లేదు లేదు అసలేం నువ్వు కొమరం పులితో మాట్లాడుతున్నావు బాగా ఆలోచించుకో ఎవిడెన్స్ లేకుండా ఇక్కడ ఏమి చేయ నీ స్టూపిడ్ తిరిగి ఇక్కడ పలికిరాదు చనిపోయిన నిక్సన్ ని తీసుకొచ్చి నిరూపించుకోపో ఓకే ఐజీ గారు మీరు కూడా జాగ్రత్త వెళ్ళాడు వాడు నమ్మి వెళ్ళలేదు నమ్మకంతో వెళ్ళాడు మనందరినీ లోపల వెయ్యగలనన్న నమ్మకంతో వెళ్ళాడు వాడు నిక్సన్ ని పట్టుకునే లోపు మనమే వాటి ఎదోటి చెయ్యాలి ఎలా చెప్పు ఎక్కడ ఏమైంది నేను మా అత్తగారు షాప్ ఇంకెళ్ళు అల్సిలిన్ గ్యాంగ్ అక్కడికి వచ్చి వెళ్ళొద్దండి నన్ను వదిలిపెట్టి వెళ్ళొద్దండి ప్లీజ్ నేను చనిపోయే ముందు మీ గురించి నా మనసులో దాచుకుని అభిప్రాయాల గురించి నీ కన్నకాలల గురించి మన పెళ్లి పెట్టిన మీద చేతి గట్టిగా పట్టుకుని ఇలా నేను మీతో చాలా మాట్లాడాలి ఊపిరిపోతుంటేనే ఆపలేకపోతాం చనిపోతానని నాకేం బాధ లేదు దానికి ముందు నీ చేతులతో ఇలా బాధపడ్డం మానేసి కొత్తగా తాళి కడితే నేను మీ భారీగా సుమంగలిగా సంతోషంగా చనిపోతా నాకు తెలుసు నాకు తెలుసు మీరే ఆలోచిస్తున్నారని అంత సిద్ధంగా ఉంది అవును అవును ఏంటిది అయ్యో యో 
నుద్దుటి మీద ముద్దు పెట్టేది అమ్మకి చెల్లికి పెళ్ళానికి నువ్వు కూడా బాగా నీ మొక్కలు చూసి నేను మోసపోయానమ్మా నువ్వేమైనా సాధిస్తే పొగడ్డానికి అమ్మ నేనున్నాను ఫోన్ చేసావా అని అడగడానికి పెళ్ళా ఉండాలి కదా ఏమండి ఫోన్ చేస్తారా కొంచెం తిరిగి పెట్టండి ప్రత్యేకంగా హైడ్ కిల్లర్స్ ని తీసుకొచ్చి హుస్సేన్ కేసు మనం డీల్ చేసినప్పుడు కూడా నన్ను చంపాలనుకోలేదు అల్ సలీం డీల్ చేసిన సీఎం బాంబ్లాస్ కేసు మనం టేకప్ చేసినప్పుడు కూడా నన్ను చంపాలనుకోలేదు నో పార్కింగ్ జోన్ లో అల్ సలీం కారు ఉన్నప్పుడు దాన్ని మనం టో చేసినప్పుడు కూడా నన్ను చంపాలనుకోలేదు కానీ నిక్సన్ గురించి అడిగి అడగగానే నన్ను చంపాలనుకున్నాను అయినా చనిపోయిన నిక్సన్ గురించి అడిగితే బతికున్న అల్ సలీం కి ఎందుకు ఇంత డెస్పరేట్ గా తయారయ్యాడో నాకు అర్థం కావట్లా ఒక్కటి మాత్రం నిజం నిక్సన్ కి సంబంధించిన ఏదో విషయానికి మనం చాలా దగ్గరలో ఉన్నాం చాలా దగ్గరలో ఉన్నాం ఇది నిక్సన్ క్యాసినో ఇది ఇంటర్నేషనల్ టెర్రరిస్ట్ అందరికీ హబ్ లాంటిది టెర్రరిస్ట్ లు కావాల్సిన సమాచారం డబ్బు ఆయుధాలు అన్నిటినీ నిక్సన్ సప్లై చేస్తూ ఉంటాడు ఒక దేశం మీద గాని వ్యక్తుల మీద గాని ఎప్పుడు ఎలా దాడి చేయాలో నిక్సన్ నిర్ణయిస్తుంటాడు Come back. Come back. Zoom in. Who is that? Nenexan ne premin chan nasvai. 
ఇంటర్పోల్ అటాక్ లో నెక్సన్ చనిపోయిన తర్వాతే నాకు తెలిసింది అతను టెర్రరిస్ట్ అని ఇప్పుడు నా పని నేను చేసుకుంటున్నాను అంతే నెక్సన్ సంబంధించిన ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా మీకు సార్ నెక్సన్ మిగతా విషయాల గురించి నాకేం తెలియదు నా బాధను అర్థం చేసుకోండి ఇప్పుడు ఇప్పుడే కోలుకుంటున్నాను కథని మళ్ళీ గుర్తు చేయొద్దు ప్లీజ్ ఫర్దర్ ఎంక్వైరీస్ కి ఏదైనా అవసరం అయితే మీరు ఆఫీస్ రావాల్సి వస్తుంది ఓకే షూర్ థాంక్ యూ మీరేం చెప్పమని చెప్పారు అదే చెప్పాను నిక్సన్ పాస్పోర్ట్ ఏ ఎయిర్పోర్ట్స్ లో ఇమిగ్రేషన్ అయింది చెక్ చేయగలవా అక్టోబర్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ నిక్సన్ హైదరాబాద్ వచ్చాడు అక్టోబర్ థర్టీ సీఎం మీద బాంబ్లాస్ట్ జరిగింది నవంబర్ ఫోర్త్ నైట్ నిక్సన్ తిరిగి న్యూయార్క్ వెళ్లాడు నవంబర్ ఫిఫ్త్ హుస్సేన్ కనిపించడం లేదని అతని తల్లి కంప్లైంట్ ఇచ్చింది జనవరి టెన్త్ నిక్సన్ థాయిలాండ్కి వెళ్లాడు జనవరి ఎయిటీన్ మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ మీద బ్యాంకాక్ లో దాడికి ప్రయత్నించాడు జనవరి ట్వంటీ ఫిఫ్త్ థాయిలాండ్ నుంచి ఇండియాకు వచ్చాడు ఆ తర్వాత నిక్సన్ ఇండియా వదిలి వెళ్లలేదు కానీ న్యూయార్క్ లో ఇంటర్పోల్ దాడిలో నిక్సన్ చనిపోయాడని న్యూస్ వచ్చింది ఇండియా నుంచి తిరిగి వెళ్ళ నిక్సన్ న్యూయార్క్ లో చనిపోయాడు ఒకటి మాత్రం నిజం నిక్సన్ పేరు మీద ఎవడో ఒకడు ఫోర్జరీ పాస్పోర్ట్ తోటి ఇండియాకు వచ్చాడు ఇండియాకు వచ్చిన నిక్సన్ ఎవడై ఉంటాడు ప్రీతి ట్వంటీ ఫిఫ్త్ నిక్సన్ పేరు మీద హైదరాబాద్ రిపోర్ట్ లో ఎంట్రీ ఉంది ఒకసారి సర్వేలెన్స్ కెమెరా చెక్ చేయమని డీటెయిల్స్ ఆన్ మెయిన్ స్క్రీన్ సార్ స్టాప్ సార్ జూమి సార్ ఇట్స్ సిఓ నరేంద్ర వచ్చిందో క్రిస్టియన్ సిఓ నరేంద్ర హిందూ సలాం చేస్తున్నాడు అంటే గో ఫాల్ స్టాప్ జూమి ఇతనవరు వాడి ఫోన్ లో కంప్లీట్ గా పుల్ అవుట్ చేసే టైంలో ఎవరితో మాడుతున్నాడు చూడు సార్ ఇట్స్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ జీరో టూ డబల్ వన్ ట్రిపుల్ జీరో ఎవరి నెంబర్ ఇట్స్ సుబ్రహ్మణ్యం అదే అల్సలిం బినామీ ఈ ఫోర్ జీ పాస్పోర్ట్ లో నిక్సన్ ఎవడో తెలియాలంటే ఈ ముగ్గురు మనకు కావాలి Oh, my God. 
మిగతా ఇద్దరు చనిపోవడంతో అల్సలీం కి భయపడి బినామి ఎక్కడో తాకున్నాడు సార్ మన డేటాబేస్ నుంచి సుబ్రహ్మణ్యం స్పీచ్ ఏదైనా ఓపెన్ చేయి సీఎంతో పాటు చాలా చాలా మంది చనిపోయిన మిలియన్ ఎం పార్క్ బాంబు దాడిలో అల్సలీం పాత్ర ఉందని అతనంటే గిట్టని చాలా చాలా మంది నాయకులు చాలా చాలా అనవసరంగా మాట్లాడుతున్నారు నాకు గాని అల్సలీం గాని ఎటువంటి సంబంధం లేదని నేను చాలా చాలా సార్లు సమాధానం చెప్పాను మమ్మల్ని ఇరికించాలని ప్రయత్నించే చాలా చాలా మందికి నేను చాలా చాలా గట్టిగా చెప్పేది ఏమిటంటే ముందు ముందు చాలా 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 నేపథం నిమిషానికి పది సార్లు వాడుతున్నాడు ప్రతి ఓ నేరులో క్యాచ్ సయ్యద్ అలీ కబూతర్ స్ట్రీట్ శాలిబండ ఓల్డ్ సిటీ వాడు చావుకు భయపడితే పర్వాలేదు కనివాడు భయపడ్డే మరి ఎవరి చావంటే భయపడతాడు అన్నా తమ్ములు అక్క చెల్లెలు లేరు అమ్మ అమ్మ గురించి అప్పుడప్పుడు చెప్తుంది అమ్మ ఉందని అనుకుంటున్నాను
నువ్వింకా చావలేదా ఎరా ఏంట్రా అన్న నీ మొగుడు కాకీ చొక్కా వేసుకున్న పోలీస్ వాడే నన్నేం చేయలేకపోయాడు ఆఫ్టర్ ఆల్ ఆడదానివి నీ వల్ల ఏమవుతుంది అని అడిగావు కదా నిజమేరా ఆడదాన్ని నా వల్ల ఏమవుతుంది ఒక బిడ్డకి జన్మనివ్వగలను అదేరా చేశాను వాడేరా పులి ఎరా నువ్వు పెద్ద వీరుడివి సూరుడివి మగాడివి నా మొగుణ్ణి కనిపించకుండా చేశావు కదరా నీకు దమ్ముంటే ధైర్యం ఉంటే నా బిడ్డని కనిపించకుండా చేయరా చూద్దాం అది నీ వల్ల అవుతుందిరా నీ వల్ల అవుతుందా వాడేమైనా అందరిలా కాకీ చొక్కా వేసుకున్న తర్వాత పోలీస్ అనుకున్నావా వాడు నా కడుపులో పడింది పోలీసుగా పెరిగింది పోలీసుగా పుట్టింది పోలీసుగా బతుకుతోంది పోలీసుగా వాడు నా కడుపులో కాళ్లతో తంతున్నప్పుడే వాడికి లెఫ్ట్ రైట్ చెప్పి పెంచాను రా నేను ఏంటన్న నీకు నచ్చిన మాట ఎక్కడా నాకు నచ్చిన మాట ఏంటో తెలుసా ఎలా 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 అడుగు అడుగుతూనే ఉండు ఆ పులిని కొనడం ఎలా ఆ పులిని కనిపించకుండా చేయడం ఎలా ఆ పులిని బెదిరించడం ఎలా ఆ పులిని చంపడం ఎలా 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 అని అడుగుతూనే ఉండు ఆ లోపల నా బిడ్డ నీ పని పూర్తి చేస్తాడు ఆ రోజు ఫ్యాక్టరీలో నా కడుపు మీద నీ కాళ్లతో ఎగిరేగిరి తన్నావే అప్పుడు నా బాబు నా కడుపులోనే ఉన్నాడ్రా అప్పుడే వాడినేం చేయలేకపోయావు ఇప్పుడే చేయగలవురా నన్ను కిడ్నాప్ చేసి తీసుకొచ్చి నా బిడ్డని బెదిరించాలనుకున్నావా పోరా పుయ్య నీకు సంగతి తెలుసా నీ మీద జాలి పడి చాలా విషయాలు నా బిడ్డకి చెప్పకుండా దాచాను ఎవరో హుస్సేన్ కనిపించకుండా పోయినందుకే నిన్ను ముప్ప తిప్పలు పెడుతున్నాడంటే వాళ్ల నాన్నని చంపింది నువ్వే నన్న నిజం తెలిస్తే నిన్నేం చేస్తాడో ఒక్కసారి ఊహించుకోరా నీ మీద పగ తీర్చుకోవాలంటే నా బిడ్డని మనిషిగా పెంచేదాన్ని రా నా పరిస్థితి ఇంకో ఆడ మనిషికి రాకూడదనే నా బిడ్డని పోలీస్ గా పెంచాను రా వాళ్ల నాన్నని చంపింది నువ్వేనని ఇప్పటి వరకు వాడికి తెలీదు తని వాడి రక్తానికి తెలుసు అందుకే తిరిగి తిరిగి నిన్ను వేటాడుతున్నాడు ఎరా నన్ను చంపడానికి తీసుకొచ్చావా చంపండ్రా చంపండి కానీ పులి వేటాడటం ఖాయం అది నేను ఇక్కడి నుంచి చూస్తానా అక్కడి నుంచి చూస్తానా అంతే తేడా పులి పంజా దెబ్బ గట్టిగా ఉండాలా తేలిగ్గా ఉండాలా నువ్వే తెలుసుకో ఎరా నన్ను చంపుతారా చంపండి వెళ్ళిపోమంటారా వెళ్ళిపోతాను చెప్పు నేను ఉండాలా వెళ్ళాలా బాబు కొంచెం తప్పుకుంటావా అడవిలో నన్ను కాపాడినందుకు ఈ రోజు ఇంటి దగ్గర డ్రాప్ చేసినందుకు ఇప్పుడు జరిగిన విషయం నా బిడ్డకి చెప్పకండి నా బిడ్డ పగ తీర్చుకున్నాడు అనేదానికంటే ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ గా తన పని తాను చేశాడు అన్నదే నేను గర్వంగా ఫీల్ అవుతాను బావగారు లోపలికి వెళ్తున్నారు
जन सोहाली आर्वाते जना आलोच हेलो हेलो व्हाट चूड़ ना आफी चाल वर्क मार्न अल इंपारटे फैल फिनी सर फैल चूसी अंदर अर्जुन अर्जुन अटर ना अर्जुन मेरे कदा हेलो हेलो निकल सर निक्सन गर्ल फ्रेंड फोन सर सर गर्ल फ्रेंड अदा अदा निक्सन गर्ल फ्रेंड का हुसैन गर्ल फ्रेंड निक्सन पेर मीद फोर्चरी पास तो एवरो इंडिया को चार सीएम बॉम्ब्लास्ट के कारण में नकली निक्सन है अल सलीम तो कल से हुसैन ने चंपन दत्त ने आ फौजरी पासपोर्ट को निक्सन एरोने तेल सर तेलित सर अतने एरो तेल्स को चंपड़ाने के ने अल सलीम मोटा लो चेराना ये पुर ना गुरिन चल सलीम के निज़न तेल सिंदे ना के पुरने ये वन जर गच्चो नकली निक्सन एरो तेल्स को डानी कावल से नाथा रलानी नाथ करो नहीं म
ఓకే సార్ క్లియర్ ఎంత క్లియర్ ఏం చూస్తున్నావు పులి కోసమా ఎందుకు నా గురించి చెప్దామన్నా చెప్పు ఏం చెప్పబోతున్నావు నెక్స్ట్ సార్ నేనేనా ఏసీపి నీకు చావంటే భయం లేదు చెప్పు లేదు పులిని చూసిన తర్వాత నాకు చావు గురించి భయం లేదు పులి చెప్పిన మాటలకి సరైన అర్థం తెలిసిన తర్వాత నాకు చావు గురించి భయం లేదు ఓ చీత కట్టిన ఆడ మనిషి పోలీసుగా జీవిస్తుంటే పోలీసు యూనిఫామ్ వేసుకుంటూ చేతకు అన్ని బాట బతుకుతున్నాను మీరు వెతుకుతున్న నిక్సన్ మీ పక్కనే ఉన్నాడని ఇంతవరకు చెప్పకుండా ఉన్నానే తప్పు జరుగుతుంటే నిలదీసి అడగకుండా సాధారణ మనిషిగా ఉండటమే తప్పు పోలీసుని మౌనంగా ఉన్నాను ఈ లోకంలో అందరూ చచ్చిపోతారు కొద్ది మంది మాత్రమే జీవిస్తారు చస్తు బతకడం కంటే చచ్చి బతకాలనుకున్నాను అయితే వాడిద్దరి చంపేసి వెళ్ళిపోయాడు ఎవరు సరంగా వచ్చి కలిసి తెలిపాడు ఇంకా కానీ వాళ్ళు ఇచ్చినటప్పుడు నేను తీసుకోలేదు నేను మంచి పోలీసు ఆఫీసర్ గా ఉండకపోవచ్చు కానీ మంచి మనిషిగా బతుకుతున్నా ఇద్దరు పిల్లలకి మంచి తండ్రిగా బతుకుతున్నా ఈ కేసు జోలికి వచ్చి 
ఓ తల్లికి బిడ్డలేకుండా పోయాడు అదే కేసు జోలికి నేనే లే నా బిడ్డలకి తండ్రి లేకుండా పోవాలి ఓ పోలీస్ ఆఫీసర్ గా లైన్ ఆఫ్ డ్యూటీలో నేను ఎందరో సహచరులను పోగొట్టుకున్నాను ఈ రోజు నేను ఇద్దరు తోటి వారిని పోగొట్టుకుని సంఘటన నన్ను చాలా లోతుగా ఆలోచించేలా చేసింది ఓ పోలీస్ ఆఫీసర్ తన డ్యూటీకి దూరంగా ఉన్నంత కాలం క్షేమంగా ఉన్నాడు బతికే ఉన్నాడు అదే అధికారి తన కర్తవ్య ధర్మానికి దగ్గరైన మరుక్షణమే చనిపోయాడు అలా శవపేటలో పడి ఉన్నాడు అయినా దీని గురించి బాధపడడానికి చనిపోయిన వ్యక్తి మనకేమైనా అన్నా తమ్ముడా కనీసం మన కులం మతం ప్రాంత కూడా కాదే బాధపడినీకి రోజు ప్రేమగా పలకరించి తండ్రి ఇంకెప్పటికీ ఆడపిల్లలు కనిపించడం భర్తను కోల్పోయి ఆవిడ కొడుకును కోల్పోయి దంపతులు పడుతున్న బాధ మహా అయితే ఇంకా జీవితకాలం పడుతుంది అంతే అంతకుమించి ఇంకేం జరగలేదు అయినా మనం ఇలాంటి ఎన్ని చూసాం నడి రోడ్డు మీద కారు బాంబు పేలి ఒక వ్యక్తి కాళ్ళు చేతులు తెగిపడిపోయి దాహం దాహం అని అరుస్తుంటే మానవత్వంతో రక్షించాల్సింది పోయి ఈ బాంబు ఎలా పేలింది ఈ బాంబు పేలిన సమయంలో నువ్వు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నావు ఇప్పుడు నువ్వు ప్రస్తుతం ఎలా ఫీల్ అవుతున్నా అని చెప్పి అత్యంత క్రూరంగా ప్రశ్నలు సంధించే స్థాయికి మీడియా ఒక మనిషి పెట్రోల్ పోసుకుని సజీవంగా తగలబడిపోతుంటే దాన్ని టీవీలో చూస్తూ కాఫీలు చాయ్లు తాగుతూ అదొక ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ లాగా చూసే స్థాయికి జనం రాటు తేలిపోయినప్పుడు ఇప్పుడు జరిగింది ఒక లెక్క అయినా మనకి ఎన్ని పనులు ఉన్నాయి మనం డబ్బులు సంపాదించాలి మన పిల్లలు డబ్బులు సంపాదించి పెట్టాలి మన పిల్లల పిల్లలు కూడా ఆస్తులు కూడా పెట్టాలి ఇవన్నీ వదిలేసి ఎవరికి ఏదో జరిగిందని చెప్పి ఆవేశంతో ఒక అడుగు ముందుకు వేస్తే దాంట్లో ఒకవేళ జరగనంత ఏదైనా జరిగితే మన గతేం గాను మన పిల్లల గతేం గాను అందుకే మన భద్రతే ముఖ్యం నిజానికి మన జీవితాలకి భద్రత అనేది ఉందా పొద్దున్నే ఇంట్లో నుంచి బయటికి వెళ్ళింది మనకి ఏ పొలిటికల్ పార్టీకి కోపం వస్తుందో తెలీదు ఏ పొలిటికల్ లీడర్ కోపం వస్తుందో తెలీదు ఎవడు బంధుకు పిలిపిస్తాడో తెలీదు ఎవడు దాడులు చేస్తాడో తెలీదు ఎవడు బస్సులు తగ్గలు పెడతాడో తెలీదు వీటన్నిటిని తట్టుకుని మన ఇంటికి క్షేమంగా తిరిగి వస్తామని గ్యారంటీ ఉందా ఇంకో టెర్రరిజం పిల్ల పాపం తీసుకుని ఏదైనా పబ్లిక్ పార్క్ అక్కడ ఏ టెర్రరిస్ట్ బాంబ్ పేల్చడం గ్యారంటీ ఉందా కనీసం చాట్ తింటానికి చాట్ బండారు క్షేమంగా తిరిగి ఇంటికి వస్తామన్న గ్యారంటీ ఉందా ఒక బ్యాకరీకి వెళ్లి బిస్కెట్ తిన్నా సినిమా హాల్కి వెళ్ళి సినిమాలు చూడలేదు కనీసం ప్రశాంతంగా దేవుడి దగ్గరికి వెళ్లి మొక్కుకుందని అక్కడ కూడా పెడుతున్నారు బాంబులు ఇవన్నీ సామాన్యులకి డబ్బున్న వాళ్ళకి కాదు అనుకుంటే ఫైవ్ స్టార్ హోటల్స్ కూడా కాల్ చేస్తున్నారు ఉగ్రవాదులు ఎక్కడుందో మనం ఊహించుకున్న భద్రత మన సంగతి వదిలేద్దాం కనీసం మన దేశ ప్రధానమంత్రికి ఉందా భద్రత మన ఇండిపెండెన్స్ డే సెలబ్రేషన్స్ కూడా బుల్లెట్ ప్రూఫ్ అద్దాల మధ్యలో నిలబడి జరుపుకోవాల్సిన పరిస్థితి దుస్థితి అరవై మూడు సంవత్సరాల స్వతంత్ర భారతదేశంలో మనం సంపాదించుకుంది సామాన్యుడి నుంచి ప్రధానమంత్రి దాకా భద్రత లేని సమాజాన్ని దీనికి అందరికీ కారణం ఎవరు మీరు మీలో కరుడు కట్టుకుపోయిన స్వార్థం పక్కనోడికి ఏమైతే మనకేంటి మనం బాగుంటే చాలని మీరు అనుకున్నంత కాలం శ్రీకృష్ణుడు జీసస్ మహమ్మద్ బుద్ధుడు నలుగురు కలిసి ఒక్క దేవుడుగా అవతరించినా కూడా మిమ్మల్ని ఎవరు కాపాడలేరు టెర్రరిస్ట్లు ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు ఇక్కడ ఉన్న పోలీసు వాళ్ళలో ఉండొచ్చు ఇక్కడ ఉన్న ప్రెస్ వాళ్ళలో ఉండొచ్చు ఇతను అవ్వచ్చు ఇతను అవ్వచ్చు ఎవరైనా కావచ్చు కరి పెట్టడం ఎవరి వల్ల కాదు మన దేశం పాకిస్తాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కావడానికి అంటే దూరంలో లేదు మరి దినంత ఎవరు బాగు చేస్తారు వాళ్ళు ఎవరు ఆకాశం చూడి పడతారు లేదంటే నక్షత్రాల నుంచి రాలి పడతారు మనమే కదా బాగు చేసుకోవాలి ఎందుకు ఈ పవర్ ఎందుకు ఇస్తారు ఇదంతా బాగు చేయడానికే కదా ఇంకెన్ని సంవత్సరాలు ఎన్ని దశాబ్దాలు పక్క దేశాలు గొప్పతనాన్ని గురించి మాట్లాడతాం నా కొడుకు ఆస్ట్రేలియాలో చదువుతున్నాడు నా బిడ్డ అమెరికాలో చదువుతుంది మా అల్లుడు యూరోప్ లో సెటిల్ అయ్యాడని గొప్పలు చెప్పుకోవడానికి మనం ఉన్నాం నా బిడ్డ నేను పుట్టిన భారతదేశంలో చదువుతున్నాడని సగర్వంగా చెప్పుకునే స్థాయికి మన భారతదేశాన్ని ఎప్పుడు తయారు చేసుకుంటాం ఒక అమ్మాయి నన్ను ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుని పిల్లల్ని కనాలని ఆలాట పడుతుంది ఇలాంటి భద్రత లేని సమాజంలో పిల్లల్ని కనడం ఇష్టం లేదని అమ్మాయికి అర్థమయ్యాలని ఎలా చెప్పాలి ఇక మీద ఏ హుస్సేన్ చావకూడదు ఏ ఏసీపీ చావకూడదు ఏ నిజం చావకూడదు లైన్ ఆఫ్ డ్యూటీలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఆ పోలీసు అమర వీరుల గౌరవార్థం పేల్చే తుపాకులు చప్పుడు బాధ్యత రాహిత్యంతో ఉన్న ఈ భారతదేశ సమాజాన్ని మేల్కొనేలా చేయాలని నేను కోరుకుంటున్నాను సలీం పేరు ట్రై చేసావు 
सर दिलीप रमन यस सर सर सुब्रमण्य चल पे सर सर पासवर्ड ओपनिंग सर रोबड़ काग दर यस सर इट्स ओपनिंग सर दिलीप लेट सर हाँ हम तो इतने सर सर दलप सर निक्सन के संबंधी इसने ये तो विषय को मन साल देख के लोग सर निक्सन पेर में ये वालों को फोज भी पास करते थे इंडिया को चो Hello, ma. Amma ready or not, sir? Sir, Mirren Mariga. Kandi, Mirren Valan, this course, sir. Yeah, ma, ready. Mirren, matram jagrat. Right. Mother, ready, sir. Amma, tar matar tarah. Right. Ah. Ah. Oh, what? Sorry, sir. Nani chapan, sir. Ah, this course, sir. Mirren, matram jagrat, sir. चुनने चुपन से बकता है। अबे रा, अबे, नूपुर ना तालमेद गन पेटी ना पड़ो। ये लोग भयंकर दौड़ चलो। कहीं आते नहीं तालमेद गन पेटी ना पड़ो। ये कन्न चच्चे दाढ़ी की ताई हो। भयन चूड़ाले कनीस नी कल्लो वोट भी भयन लक्षण आकर बिच्छे ना लाखों संतोष कर को तंदे ये 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 आजीर रे आरोज मैं आमच चिपिंदरा मामी तो चाली पड़ी नी तो चारा विषय ले चप्पू कुंडा ताची 
జాతీయ అంతర్జాతీయ ఛానల్స్ లో ఇప్పుడు నువ్వు మాట్లాడింది చేసింది అంత లైవ్ టెలికాస్ట్ అయింది ఇప్పుడు అర్థమైందా నీ చేతిలో చావు దెబ్బలు తింటూ కూడా ఎందుకు మాట్లాడకుండా భరించాను అర్థమైందా నీకు చిట్టికేస్తే రెచ్చిపోయే గుణం ఉందని ఆ రోజు నీ ఆఫీస్ కు వచ్చినప్పుడే అర్థమైందిరా చిట్టికేగానే రెచ్చిపోయా 
నీకు ఇష్టం కదా నీ కేసులో ఎవిడెన్స్ ఎక్కడ ఎవిడెన్స్ ఎక్కడ అని అడుగుతావు కదా నా కేసులో నాకు కావాల్సిన ఎవిడెన్స్ నువ్వే చా ఈ క్షణం నుంచి దేశంలో ఉండలే ఎక్కడికి పారిపోతావో పారిపో త్రీ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ కాన్స్టేబుల్ నుంచి అమెరికన్ సిఐఏ దాకా నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్లినా వెంటాడి వేటాడి పట్టుకొని తరుగుతారు అతి మట్టుకు యాదుంచుకో ఎంట్రా ఇందాక ఎంట్రా అన్న నా కళ్ళలో నీకు భయం చూడాలనుందా నా కళ్ళలో నీకు భయం చూడాలనుందా నా కళ్ళలో నువ్వు ఎప్పటికీ భయం చూడలేవు నువ్వు చూడగలిగేది పొగురు ఒక దేశపు జెండాకి ఎంత పొగురు ఉంటుందో నా కళ్ళలో కూడా నువ్వు అంతే పొగురు చూస్తావు ఆ పొగురు దేనికో తెలుసా నేను ఈ మట్టి కోసం పుట్టాను ఈ మట్టిలో పుట్టిన మనుషులు పడే బాధలను చూసి ఏడవగలిగే శక్తి ఉన్నందుకు నేను ఈ దేశం కోసం అలు పెరిగని పోరాటం చేయగలను ఈ దేశం కోసం చచ్చిపోగలను ఈ దేశం కోసం లక్ష మంది శత్రువులనైనా గుంటి చెత్త అడ్డంగా నరకలను హుస్సే లాంటి దేశభక్తుల కోసం నీలాంటి దేశద్రోహులను ఇదే చేత సరిహద్దుల దాకా తరిమి తరిమి కొట్టగలను పిడుగు చెట్టును చేర్చినట్టు నేను నిన్ను రెండుగా చేతుకు ముందే ఇక్కడికి పారిపో